Germ Plasm Center, a unique center for research and development of fruit varieties, act as the elite repository of fruit varieties in Bangladesh. Since more than last two decades, it is working on variety and management technology development of fruit species. This center not only facilitates research and study areas for students, but also significantly contributes in nutrition and food security in Bangladesh and other Asian countries. It was established in Bangladesh Agricultural University Maimon Singh in 1989 with a view to support the university research students in the field of horticulture. Later, in 1991, it got grant support from Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC, for fruit tree seed bank and technology development of fruit species. SDC provided direct financial grant support to the Germplasm Center for a decade. From 2001, Helveta Swiss Intercooperation continued the support to this germplasm center for more than another decade till 2012. The journey of the germplasm center started with the lead of Professor Dr. Emir Rahim, director of this germplasm center. The initial objective of this center becomes broader with time. It is providing full pleasant research facilities for the students in the field of agroforestry and horticulture. BAU Germplasm Center has become the largest germplasm center in Bangladesh for its wide range of a number of conserving species. BAU Germplasm Center Bangladesh Kishi Vishu Vidale Sharbo Birot Bangladesh Shangro Shala. Unishakanabuishale Amraeta Shrukuri. Professor Aizul Hak Pore Professor Doctor Ian Paruksha Ami Eka Shrukure De Aste 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 Takintu Bangladesh Sharbo Bidho Palgase Shangra Shala Hishabe Pure Utase. Ebong Eta Pitivi Dito Birotomo Conservation and Dikti. Amrai Hene Aste Aste Ake Kutike Shrukure Pray Butri Shekur. আমাদের কিন্তু এটা হয়ে গেছে এবং এখানে 10700 ভ্যারাইটি রয়ে গেছে এবং আমরা এখানে কনজারভেশন করে এই অনুযায়ী আমরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা এটা করে দিচ্ছি এসডিসি এর অর্থায়নে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জামপ্লাজমস এর 1991 সালে মূলত একটা উদ্দেশ্য যতগুলো হারিয়ে যাচ্ছে বা হারিয়ে যেতে বসেছে এরকম সমস্ত ফল গাছে সংগ্রহ করা পরবর্তীতে আমরা কিন্তু যুগের চাহিদা অনুযায়ী জনগণের চাহিদা অনুযায়ী ফুলগুলোর চাহিদা আমরা অবজেক্টিভটা ঠিক করি অর্থাৎ আমরা শুধু কনজারভেশনে করব না এই কনজারভেশনে যে আমরা 10700 ভ্যারাইটি কনজার্ভ করেছি এইগুলোকে আবার মূল্যায়ন করা আমরা সাধারণত আমাদের মাস্টার্স পিএইচডি ছাত্রদের মাধ্যমে আমরা এগুলো কিন্তু মূল্যায়ন করেছি এবং মূল্যায়ন করার পরে যে সমস্ত জাত আমরা দেখেছি বাংলাদেশে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বা পুষ্টি নিরাপত্তায় বিশাল ভূমিকা রাখবে সেগুলোকে আমরা কৃষি মন্ত্রণালয়ের আদেশ সিট বোর্ড থেকে আমরা রেজিস্ট্রেশন নেই এবং সেগুলোকে মাল্টিপ্লিকেশন সম্প্রসারণ করি আমরা गवर्नमेंट অর্গানাইজেশন বিএডিসিডি এই এবং নন गवर्नमेंट অর্গানাইজেশন বিভিন্ন যেরকম পশিকা ব্রাক কারিতাস তাদের মাধ্যমে আমরা কোয়ালিটি প্ল্যান্টিং ম্যাটেরিয়াল আমাদের অর্থাৎ মেইন টার্গেট হচ্ছে পরবর্তীতে কোয়ালিটি প্ল্যান্টিং ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই দেওয়া অর্থাৎ দেখা যায় যে মানুষ বাংলাদেশে 93 সালের পর থেকে প্রচুর পরিমাণে ফল গাছ লাগিয়েছে কিন্তু এই ফল গাছ যে পরিমাণে মার্কেটে রিফ্লেকশন আসার কথা দেখা যায় সেটা নাই তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে সঠিক জাত বা সঠিক মানের চারা দেওয়া হয় না আমাদ তখন আমরা 1999 সাল থেকে এটাকে টার্গেট নেই যে মানুষ একটা গাছ লাগাবে সেটা যেন অবশ্যই সঠিক জাতের হয় এবং সঠিক মানের হয় সেই উদ্দেশ্যে না যেটাকে আমরা কিপিএম কোয়ালিটি প্ল্যান্টিং ম্যাটেরিয়াল বলি এটা আমরা এখানে আমরা মেইনটেইন করি অর্থাৎ পেডিগ্রি মেইনটেইন করি আমরা মা গাছকে চিহ্নিত করি মা গাছকে তার নাম দেই 
এবং তার থেকে যতগুলো সন্তান বা প্রয়োজনে তাদের ওই একই নাম্বার দেই একই নাম দেই এবং যখন এরা মাঠে যাচ্ছে একই নাম অর্থাৎ পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হলে যাতে মাকে ধরা যায় আমাদের মেন টার্গেট কিন্তু পুষ্টি নিরাপত্তা দূর করা both SDC and Helvetia's Swiss intercooperation not only provided grants for the development of germplasm center but also provided poor and extreme poor farmers demand to the germplasm center er porobottite amra jeta dekhlam je shudhu chara dilei na era chara kibhabe lagabe ebong chara ta kibhabe jotno nebe kibhabe phol taratari ne sei uddeshye kintu amra taderke proshikkhono dicchi তা যে আমরা এখানে নিয়ে এসে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি আমরা অনেক সময় ওই প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে ওখানে গ্রোয়ার্স লেভেল বেনিফিশিয়ার দিতে একত্রিত করেও কিন্তু আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি বাও জাম্পলাজম সেন্টার আমি বলেছি একটা এটা কনজারভেশন সেন্টার দেশি বিদেশি যত রকমের ফল গাছ আছে হারিয়ে যাচ্ছে বা হারিয়ে যেতে বিলুপ্ত পায় সমস্ত ফল গাছের এখানে সংগ্রহ সারা অর্থাৎ ডাইভার্সিটি এখানে কিন্তু দশ হাজার সাতশো ভ্যারাইটি ডাইভার্সিফাইড ক্যারেক্টারের এখানে গাছ সংগ্রহ করা হয়েছে অ্যাগ্রোফরেস্টির একটা কম্পোনেন্ট কিন্তু ফল এবং এভারগ্রিন ফলের বেশিরভাগ প্রজাতি কিন্তু এবার গিয়ে কাজেই পরিবেশের জন্য কিন্তু ফলের বিশেষ ভূমিকা রয়ে গেছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেই হিসাবে আমরা দশ হাজার সাতশো এরকম জাত যেরকম আমেরই আমরা দুইশো বিশ জাত পেয়ারার পঞ্চান্ন জাত লেবুর সাতাশ জাত লিচু তেইশ জাত আমরা এখানে কথা এছাড়া হারিয়ে যাচ্ছে বা হারিয়ে যেতে বলেছে বিলুপ্ত পারে এবং তেষট্টি প্রজাতির ফল গাছ আমরা সংগ্রহ করেছি এবং এছাড়াও কিন্তু বিদেশ থেকে প্রায় বাইশ প্রজাতির ফল গাছ আমরা এখানে এনে ডাইভার্সিটি এখানে বাড়িয়ে দিয়েছি অর্থাৎ আমরা যত বেশি ডাইভার্সিফিকেশন করতে পারব উন্নয়নের ক্ষেত্র তত প্রসার হবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অ্যাগ্রোফরেস্ট্রিতে টিম্বার ট্রি ফলজ গাছ এবং বনজ গাছ অর্থাৎ দুটাই কিন্তু কম্বিনেশন আনতে হবে কারণ আমাদের জমি বাড়ার সম্ভাবনা জমি কমায় এখানে ফলজ গাছের কম্বিনেশনে আনতে হবে কেন ফলজ গাছ আনতে হবে এই জন্য আমাদের যেহেতু পুষ্টি নিরাপত্তা দূর করার জন্য ফল বিশেষ ভূমিকা রাখবে কাজে আমাদের হত দরিদ্র দরিদ্র গ্রামীণ জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য অ্যাগ্রোফরেস্ট সিস্টেমে ফল গাছকে নেন এই উদ্দেশ্যে কিন্তু আমাদের এই জাম্পলাজম সেন্টারে আমরা ডাইভার্সিটি আমরা সংরক্ষণ করতেছি একটা প্রধান উদ্দেশ্য যে কোয়ালিটি প্লান্টিং ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই দেওয়া রাইট ভ্যারাইটি রাইট মানের এটা আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে দিচ্ছি কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের এখানে যে পরিমাণ চাহিদা সেই পরিমাণ আমরা নর্মাল কন্ডিশনে মে জুন জুলাই মাসে করে শেষ করতে পারি না এই জন্য আমাদেরকে সারা বছর চারা উৎপাদন করতে হয় অ্যান্ড সারা বছর শীতকালে তো গ্রাফ সাকসেস কলমে সাকসেস কম হয় নর্মালি করা যায় না কিন্তু আমরা যদি সামান্য একটু স্ট্রাকচার এই যে পলিথিন স্ট্রাকচার করে নিয়েছি যেখানে আমরা তাপমাত্রা এবং হিউমিডিটি অর্থাৎ আর্দ্রতা বাড়িয়ে দিয়ে আমরা সারা বছর চারা উৎপাদন করতেছি এবং এটা খুব সহজ পদ্ধতি এই পলিথিন দিয়ে পলি হাউস করে যা সকাল বেকাল যদি একটু পানি দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু তাপমাত্রা বত্রিশের উপরে উঠবে হিউমিডিটি আশির উপরে উঠে যাবে তখন আমরা কিন্তু গ্রাফটিং এর ভিতরে করতে পারব আপনারা দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের এই সিজনে এই আমাদের এখন যে শীতকাল চলতেছে ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই কয় মাসেও কিন্তু আমরা এরকম আম বিভিন্ন ফলের আমরা কিন্তু গ্রাফটিং করতেছি এবং এখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় হান্ড্রেড পারসেন্ট সাকসেস কিন্তু আমাদের গ্রাফটিং কাজে আমরা সেই হিসাবে সারা বছর মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য কোয়ালিটি প্লান্টিং ম্যাটেরিয়াল মেটানোর জন্য আমরা আন্ডার স্মল স্ট্রাকচারে কিন্তু আমরা চারা উৎপাদন করতেছি দ্য রোল অফ জার্ম প্লাজম সেন্টার বিকেম ব্রডার এ ডেভেলপ 70 ফ্রুট ভ্যারাইটিস বাউকুল ইজ ওয়ান অফ देम নট অনলি ভ্যারাইটি ডেভেলপমেন্ট বাট অলসো নাম্বার অফ টেকনোলজিস ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইটস প্রমোশন হ্যাভ বিন ডান বাই দিস জার্ম প্লাজম সেন্টার 2006 সালে বাউকুল নামে বাউকুল এক নামে আমরা এটা রেজিস্ট্রেশন নেই মিনিস্টার এগ্রিকালচার থেকে এবং এই বাউকুল দুই হাজার ছয় থেকে সারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এত দ্রুত প্রসার লাভ করে যে ছোট কৃষক বা বড় কৃষক মাঝারি কৃষক সবাই বাউকুল চাষ করে উদ্বুদ্ধ হয় এবং বাউকুল চাষ করে তাদের আর্থ 
সুস্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট কে এগিয়ে নিয়ে যায় এই বাউকুল চাষের ফলে কিন্তু এখন বাংলাদেশে শীতকালের প্রধান কোনো ফল নাই বেশিরভাগ ফল মে জুন জুলাই মাসেই হয় কিন্তু বাউকুল আসার পরে প্রধান ফল হিসাবে কিন্তু এখন চলে এসেছে উইন্টারে যার ফলে বিদেশ থেকে কমলা বা আপেল এগুলো আমদানি কিন্তু এখন কমে গেছে আমাদের এই যে এখনই আর কিছু পরেই অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষের থেকে বাউকুল আসবে বাউকুল আপনি ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ মাস পর্যন্ত বাজারে বিদেশি ফলের সঙ্গে আমাদের দেশি ফল হিসাবে বিশেষ ভূমিকা রাখতেছে পুষ্টির গুণ থেকে যে কোনো আপেল বা নাশপাতির থেকে চার থেকে পাঁচ গুণ বেশি পুষ্টি করে এই বাউকুল এবং বাউকুল এখন কিন্তু বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ বা মধ্যপ্রাচ্য এটা চাষ শুরু হয়েছে বাংলাদেশে দিন দিনই জনসংখ্যা বাড়তেছে প্রতি বর্গ মাইলে জমি বাড়ার কোনো সম্ভাবনা কমতেছে কাজে আমাদের ভার্টিক্যাল প্রোডাকশনে যেতে হবে এখন কিন্তু হরাইজেন্টাল প্রোডাকশনের সুবিধা নয় আমরা এখানে যে পদ্ধতিটা অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি সিস্টেম এখানে এসেছি যে অর্থাৎ টিম্বার স্ট্রি ফ্রুট ট্রিস এবং নিচে হার্ব অর্থাৎ ভেজিটেবলস অথবা মেডিসিনাল প্লান্টস অথবা মশলা জাতীয় সবজি আমরা এখানে চাষ করতেছি এটা নম্বর বা ভার্টিক্যাল প্রোডাকশন সিস্টেম বলবো আমরা এখানে উপরে যেরকম আমরা টিম্বার ট্রি অথবা ফ্রুট ট্রি অথবা মেডিসিনাল ট্রি দিয়েছি তার মাঝে কিন্তু আমরা এই যে পেয়ারা গাছ অথবা লেবু গাছ আমরা দিয়েছি তার নিচে কিন্তু আমরা এই যে উইন্টারে এখন ভেজিটেবলস করব অথবা বিভিন্ন রকম হার্ব জাতীয় মেডিসিনাল প্লান্টস করব অথবা আনারস যেটা ক্যাম্প প্লান্ট এই পদ্ধতিটা সুবিধা যেরকম অ্যাগ্রোফরেস্ট্রিতে একটা কম্বিনেশন আসতেছে একটা পদ্ধতি অল্টার মাটি স্ট্রিট কপিং সিস্টেম কিন্তু আর একটা সুবিধা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু ন্যাচারাল রিসোর্সের বেটার ইউটিলাইজেশন করতে পারতেছি কারণ উপরের গাছগুলো আমার থার্টি পারসেন্ট লাইট নিচ্ছে এরপরে মাঝের গাছগুলো আমার অ্যানাদার ফর্টি পারসেন্ট লাইট নিচ্ছে আর নিচের গাছগুলো টোয়েন্টি পারসেন্ট লাইট নিচ্ছে অর্থাৎ এইটি টু নাইনটি পারসেন্ট সানলাইট আমরা হারভেস্ট করতে পারতেছি যেখানে মনোক্রপে অনলি থার্টি টু ফর্টি পারসেন্ট করতে অর্থাৎ সানলাইট যত হারভেস্ট করতে পারবো ন্যাচারাল রিসোর্সে তত বেশি কিন্তু আমরা উৎপাদন করতে পারবো ইন অর্ডার টু হ্যাভ কুইক অ্যাক্সেস টু কোয়ালিটি প্লান্টিং মেটিরিয়ালস বাই দ্য নার্সারি ওনার্স জার্ম প্লাজম সেন্টার হ্যাজ কোলাবরেটেড উইথ আ নাম্বার অফ ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনস ফর স্টাবলিশিং মোর দ্যান টু mother tree orchards throughout the country jat udbhavon kore ba jat recommend kore manusher chahidar upore bangladesher protonto onsoler kishokra protonto onsoler manus ebong amader bangladesher joto nursery man ache tara kintu amader kache over telephone shoshorire othoba amra jokhon field e jai ba bibhinno jagay jai tokhon tara বিভিন্ন রকমের তাদের চাহিদা থাকে যে আমরা এই ধরনের ফলের জন্য চাই এই ধরনের প্রযুক্তি চাই এই অসুবিধাগুলো আমরা ফেস করতেছি কাজেই তাদের চাহিদা অনুযায়ী কিন্তু আমরা গবেষণা করি তাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা জাতকে যেমন আমরা বলেছি যে সত্তরটা জাত আমরা যে রিলিজ করেছি বাইরে এটা সব জাত মাঠের জন্য সুইটেবল না এখানে কিছু আছে মাঠের জন্য সুইটেবল কিছু আছে রূপ গার্ডেনের জন্য সুইটেবল কিছু আছে হালকা ছায়াতে হবে বাড়ির পিছনে কিছু হবে বাড়ির সামনে কিছু রৌদ্রে হবে কিছু পুষ্টি গুণাগুণটাকেও আমরা কিন্তু এখানে প্রাধান্য দিয়ে থাকি যে শুধু জাত হলে হবে না বেশি ফলন হলেও এটা যেন অবশ্যই পুষ্টিকর কাজেই নার্সারিম্যানদের ফ্রুটস গ্রোয়ারদের আরবান এলাকার পিলপুলদের এক্সট্রিম রুলার বা হাওর বাওর এলাকাতে যেখানে তারা হোমস্টেতে শুধু গাছ করবে বা ফল করবে সবাইকে আমরা কিন্তু টার্গেট রেখে গবেষণা করে জাত উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি আমরা বের করি এবং সেইগুলোকেই আমরা তাদের কাছে আবার ফিরিয়ে দিই এ স্মল পোরশন অফ মানি দিস জার্ম প্লাজম সেন্টার হু হ্যাজ গ্রোন ইনটু এ ফ্যাবুলাস স্পট হুইচ আই ফাইন্ড ইজ সিম্বলিক ফর দ্য সাকসেস অফ দিস আফিব প্রজেক্ট এন্ড হোয়াট আই ফাইন্ড আর 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 let's say two of the key factors of the success of this project it's uh, on one hand uh, quality of of a product and we're talking about trees and, and planting materials and on the other hand it's the quality of a partnership you know, a partnership between different uh, public and private agencies who have managed to come together and make the the nursery sector um, function in the way it functions now I think this place uh, in particular is important because if the ultimate goal of of the AFIP 
uh, program and project was to provide quality planting materials to poor farmers who are in need of uh, good quality food, who are in need of uh, surplus they can sell on the market so they have um, better livelihoods. The Germplasm Center also has a well-equipped laboratory which facilitates the research works and technology development. Since its establishment, the center has significantly contributed to the agroforestry with particular emphasis on fruit variety development and its extension in Bangladesh and some other countries. SDC Rathayane Helbeta Swiss Inter Cooperation er bhavastha panai. 1997 Condition বেশ কিছু কাজ করতে যেটা তারা ফ্যাকাল্টি ল্যাবরেটরি ব্যবহার করে থাকে এই ল্যাবরেটরি এসডিসি এর ফান্ডে আমরা অনেক সোফিস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট নিয়ে এসেছি যেগুলো আমাদের মাস্টার্স এবং পিএইচডি ছাত্রদের জন্য এখানে কাজ হয় আমরা অতীতে অনেক প্রকল্প করেছি অনেক ডোনারের এবং এখনো অনেক ডোনারের প্রকল্প আমরা করতেছি কোঅর্ডিনেটেড হোক বা সিঙ্গেল ভাবে কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি সব সময় আমরা যেটা পাচ্ছি আর এই প্রকল্পে অতএব এই এসডিসি ফান্ডের প্রকল্পে আফিপ প্রকল্পে আমাদের যে যেমনি খরচের ব্যাপারেও একটা ফ্লেক্সিবিলিটি ছিল কাজের ব্যাপারেও কিন্তু ফ্লেক্সিবিলিটি ছিল যার জন্য কিন্তু আমরা খুব অল্প সময়ে রিসার্চে কিন্তু অনেক অ্যাসাইনমেন্ট করতে এসেছি এবং দেখা গেছে আফিপ থেকে বা বিভিন্ন কর্নার থেকে এই প্রজেক্টের কিন্তু মনিটরিং হচ্ছিল আফিপ প্রকল্পের লোকজন বা আইসি লোকজন তারা আমরা দেখেছি সব সময় তারা কিন্তু মনিটরিং এ এবং টার্গেটে ছিল যে প্রো প্রো পোর অর্থাৎ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট পুষ্টি নিরাপত্তায় যাতে এই প্রকল্প বিশাল ভূমিকা রাখে এবং তারা কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে বলা বা সহযোগিতার দিক থেকে অনেক ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছিল বিধায় কিন্তু আমরা খুব অল্প সময়ে অনেক বড় অর্জন করতে পেরেছি এটাই কিন্তু এই প্রকল্পে বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য the germ plasm center is one of the best successes of SDC and Helveta Swiss intercooperation Bangladesh supports for the last two decades. The improved fruit varieties developed by germ plasm center significantly contributed in growth and development of the nursery sector as well as nursery industry in Bangladesh. <laughs>